zástupce policie České republiky, pan Kulkovníka Mareše a pan Kulkovníka Petříka, dvě jednotky. Pánové mě požádali, speciálně na ředitel mě požádal, v souvislosti s otevřením nové policejní stanice, aby rádi nemohli vystoupit dělu. Takže bych doporučoval, abyste mu tuto možnost dali, protože to není žádný bodem rozhodujícím tohoto programu, aby zbytečně několik hodin nečekali na to, až my se tady domluvíme na programu jednání. Souhlasíte? Děkuju. Čili, pane Kulkovníku, mám to slovo. Ještě jednou dobrý večer. Dovolte, abych se představil mé jméno je Kulkovník Pavel Mareš. Já už jsem tady asi byl mezi vámi, když to zluším dva roky, v souvislosti s tím, co se nám letos, nebo vám, nebo nám ve spolupráci s vámi, podařilo letos udělat, podařilo zrealizovat. Já jsem požádal pana starostu, protože jsem byl víceméně po tu dobu v kontaktu s ním a realizovali jsme, nebo respektive dávali jsme dohromady to tu naší služebnu tady v Lipčicích, tak jsem ho požádal, abych mohl vyslovit poděkování vám všem, zastupitelům města Lipčice, právě s tím projektem, který se podařil realizovat a kdy jsme se v podstatě z jednoho konce nebo z jednoho primátu dostali k primátu druhému. V podstatě v nejhoršího oddělení v rámci středu Českého kraje se stalo oddělení nejlepší, nejlepší, nejmoderněji vybavené moderní IT technologie ve středu Českém kraji. Není takové oddělení, jako je tady v současné době vyčitý. Za to patří poděkování vám, protože vy jste to samozřejmě schválili. Město Lipčice se na, to významný, na tom významným podíl, způsobem podílelo. My jsme to začali užívat po tom slavnostním otevření a můžu vám říct, že, že to v současné době je to nejlepší, co máme opravdu v tom středočeském kraji. Byli se tady podívat kolegové i z jiných součástí a rádi by rádi by v některých těch teritoriích a okresech dosáhli takové úrovně, jako je tady v Lipčicích. Takže to asi na úvod k tomuto, pokud byste něco k tomu chtěli, v krátkosti můžu vám, můžu vám říct, pokud budu vědět pan starosta, není problém. Takže je prostor pro vás, kdyby máte dotazy v minulosti kolegů, by diskuze, jak zastupitelstvů, tak i jiných zločtí, takže dělal se. Dělal byste něco jinak po měsíci provozu? Tak. <těk> tak já osobně ne, jestli pan vedoucí. Počkejte, <těk> dobrý den. Já si myslím, to, co vlastně jste pro nás vytvořili, nám vyhovuje, protože jsme byli ve styku vlastně od začátku ty stavby s váma a město vycházelo s tím podmínkám, těm bezpečnostním podmínkám, které to hodně má splňovat. Takže si myslím, že za současný době ne. Já jenom k tomu, že díky tomu, co se povedlo tady a díky tomu, jakým způsobem je to vybavení, můžeme navázat, připravujeme pro občany Lipčic, Lipčicka nové projekty související s bezpečností, s tou vnitřní bezpečností, chtěli bychom zřídit různé webové stránky pro vás, jako bezpečné Lipčice a podobně, kde bychom chtěli úzkým způsobem spolupracovat s jednotlivými občany města Lipčice. Je to pro nás taková priorita pro to první pololetí letošního roku, chtěli jsme to, to realizovat, aby každý měl možnost se podílet na té vnitřní bezpečnosti tady v tom teritoriu. A díky tomu, co se povedlo, samozřejmě je to pro nás bude snažší a, a jednodušší. Tím, že třeba tady jsou mírně chaotický lidi, pracují různě zelený spát, tak to byla hlavní komunikací, kterou jsem měl zelený spát, víte, že není právě. A teď k tomu budete mít se konat. Tak to je, to je součást toho projektu, což, což už funguje v jiných teritoriích, kdy se občané zapojují právě do té práce policie. To by mohl říct pan Petřík. Tam, kde to funguje, tyhle ty projekty, my jsme měli v Polenském roce to je takový ten dělotní zkušební projekt na Kolínsku, na Benešovsku, na Příbramsku. Svědčilo se to, občané píší, co jim konkrétně v teritoriu vadí. My tam zaměřujeme do toho ten výkon služby. Takže takové konkrétní věci můžou být součástí i té 
komunita, která je na to. Já že tohle to zrovna co já vidím, není to, že bychom museli upozorňovat na to občané, protože to je problém, který je podle páteřních komunikací, třeba komunikace na ulici Chínovská, kde myslím, že nemusíte mít podnět od občana, aby když jede policista ve služebním voze, aby viděl, že tam, kde se parkuje, tak, jak by se parkovat nemělo. Já určitě relativně ty věci samozřejmě vím, ale my jsme to samozřejmě projednávali s panem starostou a řešíme to. Vím, že Chinovská to je problém hodně ty školky, kdy tam parkou maminky jednak proti směru a odvádí děti do školky a tak dále. Já mluvím o pravdách, které vůbec nejsou vyčerpané, aby tam kouřilo stavelo. A já vím, že i ty občané, co tam bydlí naproti, tak tam je nějaký invalidní spoluobčan a vím, že se to řešilo. A prostě, jestliže ten policist to zjistí, to samozřejmě řeší. Řeší se. A nejde to jenom jinou zkrátce. To jsou určitě podnět pro práci policie. Tak já se přiznám, že nevím, kde je policie v jinou zkrátce. Ale nemohu je právě, jak jsem řadu nahoru. A jestli mohu zeptat na kamerový systém, který jsme zde diskutovali, který město zavádí a měl být směřován na to, že měly být umístěné kamery na vězdech do obce, do města. A měly být po zprovoznění s mnohé služebny napojeny na, 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 na takové policii. Tak jestli už toto funguje, jestli už máte ten kamerový systém pod sebou, nebo jak to funguje? Já mám to zvíc, já jsem Já jsem se ptala, no, jako, nebo zkoušet policisty, oni asi ředitel policie, což je to neví detaily, ale není pan Pedník a pan Petr. Takže technicky ještě to není úplně dořešené, nicméně je to připraveno v poslední fázi, aby to k nám bylo napravené. Jestli pan tajemník ještě k tomu chce říct víc, nebo ne. Takže takhle. A horizont často ví, že to bude napojeno teda k vám? Informaci nemám, to nevím, ale myslím si, že bude v nejbližší době. Tím, jak jsem se zabydlel, jim vytvořil se ten prostor, který tam máme, ty rozhodčí služby, takže to asi nějaké technické rozhodnutí. Určitě v nejvyšší době to bude. Děkuji. Služeb je nejlepší, protože je poslední postavená ve středočeském kraji. Tak to má nějaké zpětky? No, jsou použitý nejnovější, ty země na technologie. V podstatě je to poslední zpráv, tady se staví věsednici, tak tam bude použit to, to, to samé. Tak, tak máme další dotazy na policistu.